ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ ಎರಡು ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದವರನ್ನೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಸದ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಸರು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ವೀರಶೈವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಲಿಂಗಾಯತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಸುಕೇಶ್ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳಗಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವರು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸೋತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೂಗೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಒಂದು ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವಿಂದ್ ಸುಖೇಶ್ ಡಿಸಿಎಂಗಳು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನದ್ದೇನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಕತೆ ಏನ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಆಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದೇನೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ 